Hej, witam Was bardzo serdecznie. W jednym z ostatnich filmów w holu zapytałam Was, który kosmetyk chcecie zobaczyć w użyciu w filmie jako pierwszy. No i ku mojemu zdziwieniu w zasadzie wygrała duża paleta, czyli XX Cloud, taka holo. Było też wiele głosów na paletkę kokosową i na te maluchy, ale jednak w większości komentarzy pojawiły się prośby o makijaże tą paletą. No i ja sobie tak pomyślałam, że zrobienie jednego makijażu nią to tak... Byłoby to takie niepełne, wiecie o co chodzi, więc robimy film typu jedna paleta, a trzy makijaże, a więc będę kręcić trzy kolejne dni po sobie, tak żebyście mogli się tym kolorom przyjrzeć, właściwie żebyśmy mogli, bo ja też ich nie znam, żebyśmy mogli się tym kolorom przyjrzeć jak najdokładniej, żeby użyć ich po prostu jak najwięcej. No i dzisiaj makijaż pierwszy, ale obiecałam Wam również, chyba właśnie zresztą w tym holu, że zrobię słocze tej palety. No i teraz tak, słuchajcie, robienie słoczy. Hmm czegoś takiego, to by był po prostu film o słoczach i byłoby to potwornie nudne, więc może umówmy się tak, że ja poza kamerą zrobię słocze, w każdej części będzie jakaś część, na przykład dzisiaj zrobimy powiedzmy górę, a więc te trzy rzędy, jutro będzie środkowy i w ostatniej części kolejne trzy rzędy, to będzie jakoś tak racjonalnie rozłożone, ale, ale chcę również powiedzieć, że zrobię te słocze poza kamerą, no bo tak to po prostu film trwałby za długo, byłoby to nudne. No ale najpierw chciałabym iść tak na żywioł i zrobić makijaż. Więc zabieramy się za malowanie najpierw, słocze będą później. E, oczywiście powieki mam już przygotowane, mam na nich bazę, baza z Lovely. Hmm? Muszę Wam powiedzieć, że mając taką liczbę fajnych kolorów przed oczyma, Trudno się zdecydować na coś, ale tak mi się wydaje, że dzisiaj chyba najbardziej kuszą mnie żółcie i turkusy. Może coś fioletowego? No tak, coś w tym klimacie pokombinujemy. Spójnej, jasnej wizji jeszcze w głowie nie mam, ale myślę, że jak zacznę, wiecie, robić makijaż, to ułoży mi się to wszystko. Yy, także, startujemy z makijażem, słocze będą za chwileczkę. Zaczynam tradycyjnie od jasno cielistego, takiego jasno kremowego koloru, jest tu, to jest jasno kremowy mat, nałożę go sobie, jak się zapewne domyślacie, pod łuk brwiowy, a właśnie pod łukiem brwiowym mam jeszcze kredkę z sefory, taką rozświetlającą, ale tutaj jeszcze dołożę tego matowego cienia i nałożę go również na, na załamanie, także podstawowa czynność u mnie. I kiedy już mamy takiego perfekcyjnego klauna, to teraz biorę się za... Tutaj jest taki fajny cień, taki brudno gołębi, jasny taki gołębi kolor. Nałożę go na dosyć duży obszar załamania. Nie wiem, czy on będzie widoczny. Na pędzlu jest taki bardzo, bardzo blady. No zobaczmy, czy coś tutaj będzie widać. Tak bardzo delikatnie, ale widać. To będzie fajny cień do rozcierania, myślę bardziej, ale już pojadę dalej z obiema powiekami i nałożę go tak, jak wspomniałam, na te miejsca tutaj. No ten gołębi kolor jest taki bardzo bladziutki, więc tak, lepiej, lepszy będzie do rozcierania. Wydawało mi się, że będzie jakiś taki intensywniejszy, ale widać taką delikatną szarość na powiece. O, to może tyle. Czyli raczej do rozcierania albo ewentualnie do bardzo delikatnego, dziennego makijażu. W każdym razie, ponieważ ten okazał się taki za blady, no to biorę się za kolejny i tu może taka kawka z mlekiem. Ten kolor, no właśnie taka kawa z mlekiem, to jest oczywiście też kolor matowy. No i tu już coś jest. No i zielenie może... Hmm. Wszystkie te zielenie i niebieskości i turkusy mi się podobają, no bo popatrzcie. Pokazuję Wam tę część taką bardziej właśnie żółto-zielono-turkusowo-niebieską. Wszystkie są śliczne, ale zaczynamy od tego tutaj. Tu, tu jest taka ładna szmaragdowa zieleń. To jest jakiś cień błyszczący, no więc nakładamy pierwszy błysk i nakładam go na zewnętrzną część górnej powieki O. Wydaje mi się, że jest przepiękny. No i słuchajcie, jest. Śliczny cień. W ogóle w palecie wydaje się ciemniejszy niż na powiece. Tak. Taka perełka zwykła, ale bardzo ładna. Na razie nakładam takimi nie, nierównymi plamami. Oczywiście będę to rozcierać, dokładać jeszcze inne kolory, więc... Na pewno to będzie wyglądało porządniej, bo na razie wygląda trochę niechlujnie, ale będzie ok. Bardzo mięciutki ten cień jest. Jak się ładnie do powieki przykleił, 
Zresztą e, chyba w tym holu Wam właśnie mówiłam, że mam jedną paletę Extravaganza, też z tej samej serii, taką dużą właśnie. Tutaj w ogóle są chyba 64 czy 62 cieni, już Wam powiem, tylko sobie zerknę z tyłu. 66. 66 cieni, więc mamy ogrom kolorów do wyboru, ale zmierzam do tego, że w pewnym sensie znam te kolory, bo no właśnie tamtą paletę już mam jakiś czas i używam i bardzo fajne jakościowo te cienie są. No i myślę, że ta będzie bardzo podobna. Ok, na razie mam taką zieleń. Oczywiście coś tutaj na zewnętrzny kącik jeszcze pójdzie, ale na razie coś takiego jasnego by mi się przydało i myślę, że użyję tej, tej jasnej zieleni. Jasna zieleń wyląduje z kolei o tutaj, po prostu na wewnętrznej części górnej powieki. na te kolorki. Takie bardzo nasycone, intensywne kolory, żywe. Także wiecie, nie macie problemu z uzyskaniem koloru i z jego widocznością. O! A poza tym bardzo ładnie się rozpracowują na powiece. No czyli dokładnie tak jak w tamtej palecie. Na zewnętrzny kącik przydałoby się coś ciemniejszego, takiego zdecydowanego. Próbuję dołożyć trochę tego ciemnomorskiego. Ciemnomorski jest kolorem ślicznym i zobaczycie go w dzisiejszych słoczach, ale do przyciemnienia zewnętrznego kącika za bardzo się nie nadaje, więc na to samo miejsce dołożę jeszcze tego. Chociaż z drugiej strony można by to było tak zostawić, ale trochę mi tutaj tak za pusto, więc nie, jednak muszę tutaj coś nałożyć i to będzie ten ciemny, to jest taki ciemny szaro-brąz. No i szaro-brąz powinien nam tutaj sprawę troszkę załatwić. Od razu sobie też go wyciągnę ponad załamanie. Nakładam go też odrobinę na dolną powiekę. On właściwie taki stalowo gołębi wychodzi na powiece. Zupełnie inny kolor niż jest w palecie. Tak jakoś nieoczekiwanie to wygląda. No ale okej. Okay. Pomieszał się oczywiście z tym morskim. No ale taki to dało o, kolor. Bardzo miękko te cienie się na powiekach rozpracowują. No, takie są przyjemne. Jakby wiecie, nie macie problemu z dołożeniem, roztarciem. O. Ładnie się ze sobą łączą. Bardzo nieoczekiwanym kolorem okazał się ten, który uznałam za szarobury brąz. Na brąz to tu na powiece słuchajcie, zupełnie nie wygląda. Nie to, że nieładnie, bo to jest bardzo ładny kolor, tylko jestem troszeczkę, wiecie, zszokowana. Myślałam, że to właśnie będzie jakiś taki brązik, coś takiego, a tu... A tu taka niespodzianka. Wracam do pędzelka od y, jasnego cienia, czyli z tego i rozcieram sobie tutaj górę. No i te żółcie. Na dolną powiekę, w ogóle na wewnętrzny kącik nałożę coś żółtego. To będzie ten jasnocytrynowy kolor. O, to jest mat. Nałożę go na wewnętrzny kącik. No bardzo ładnie to będzie wyglądał. Na wewnętrzny kącik oczywiście połączę sobie z cieniami na górnej powiece i nałożę już też odrobinę na dolną powiekę, przy czym no na dolnej to jeszcze coś tam się znajdzie. Na dolną powiekę można dodać troszkę fioletu może, żeby było tak wiecie żywiej, ciekawiej. Tutaj jest fiolet, taki brudno liliowy mat. No i myślę, że ten wyląduje na dolnej powiece. Zobaczymy jak on tutaj będzie wyglądał. No i jest ok. I jeszcze trochę zaszaleję. Ten ciemny fiolet matowy nałożę na zewnętrzny kącik, tak nad linię rzęs i troszeczkę zjadę nim na dolną powiekę. Co tam? To jest makijaż, można się nim pobawić, prawda? Jak nie wyjdzie, zawsze można zmyć. Ale fiolet mi tu jakoś tak bardzo pasuje. No i proszę, wstępnie miał być żółcie i zielenie. Ale znalazły się też fiolety i... No i co wy na to? Bardzo ładne kolory. Wyszło takie troszkę pawie oko. Hmm? Pięknie te cienie się ze sobą łączą. Zwróćcie uwagę, że ja nakładam sobie jeden, drugi, trzeci kolor. Łączę cienie błyszczące z matami i nie ma właściwie żadnego problemu. Nic się nie odkleja. Ładnie jeden kolor w drugi przechodzi. 
bardzo fajnej jakości są te cienie, ale o tym już wspominałam. Teraz muszę jeszcze dołożyć troszkę tego jasnego, brudnego fioletu. Tego, który nakładłam na dolną powiekę, bo on tutaj tak biedny zanikł przy tym intensywnym. Oki. No i myślę, że tu by się przydał jeszcze jakiś rozświetlający dodatek. Bardzo pasuje mi ten biały, chłodny kolor, który jest tutaj ten duży. Nałożę go delikatnie pod łuk brwiowy i odrobinę oczywiście wewnętrzne kąciki. Błyszczące cienie są takie miękkie, jak się dotyka pędzlem, to aż robią się takie zagłębienia w nich, ale że cienie bardzo, bardzo mięciutkie. No ale to jednocześnie trzeba wiedzieć, że mają to do siebie, że są delikatne, a więc trzeba się mimo wszystko z tą paletą dość delikatnie obchodzić. Chyba lepiej, żeby nie upadła, tak myślę. Chociaż ta obwoluta, sam ten, ta tekturka jest taka dosyć mocna. No i praca z cieniami skończona. Pierwszy makijaż wyszedł taki, hmm? jeśli chodzi o cienie. No i oczywiście muszę ten makijaż jeszcze dokończyć. A zatem na linię wodną dolną nałożę niebieską kredkę, to jest burżuła. Natomiast na górną linię nałożę czarną kredkę, to jest mak. Mak, kredka, jak ona się tam nazywa, definitely black. Po prostu nałożę ją tak dla przyciemnienia górnej linii rzęs. No i ta dolna linia wodna, czyli błękitna kredka z burżuła. To natomiast kolor to jest 54 Blue Clinica. Proszę bardzo, taki błękicik nakładam na dolną linię wodną. Na rzęsy nakładam najpierw bazę, to jest baza z Max Factor, taka biała. No myślę, że widzieliście ją wiele razy, po prostu biała baza. Fajnie podbija efekt, który daje tusz. I tuż tutaj mam Better Than Sex, taka brzoskwiniowa edycja. To jest Too Faced oczywiście. A na usta musi koniecznie polecieć jakiś nudziak, bo te kolory dzisiaj rządzą w makijażu. I tutaj wybrałam sobie kredkę z Bel. To jest jedna z, wiecie, z tych takich belowych, biedronkowych edycji, taka na walentynki ona się chyba pojawiła w zeszłym roku. Seria Romantic. Lipstick matte i tak dalej. To jest kolor, który nazywa się Pink Rose 01. Czyli po prostu taki o, kredka, kredka nudziak. Makijaż gotowy. No ja jestem tymi kolorami zachwycona. Nie wiem jak Wy. Pierwszy makijaż mamy dość kolorowy. Od razu odpowiadam na pytanie, czy to jest makijaż dzienny. Tak, to jest dzienny. Słuchajcie, ja zresztą nie mam tak, że mam makijaże dzienne, wieczorowe. Coś takiego mogę sobie nosić na dzień, na wieczór, jakby nie odgrywa to dla mnie istotnej roli. Jeśli mam ochotę na coś kolorowego, robię sobie kolorowy makijaż, jeśli nie, bardziej stonowany. Czasem mam takie dni sporadyczne, że po prostu nie chcę mi się malować i to też jest ok. Więc tak, po prostu tak będę dzisiaj pracować, wychodzić do miasta, po zakupy i tak dalej. To jest powiedzmy makijaż dzienny. O, ale paleta. Paleta jest przepiękna, przekolorowa, uwielbiam kolory, jeśli też lubicie, no to na pewno również wpadła Wam w oko. No ale teraz obiecane słocze, tak jak wspomniałam na początku, poza kamerą robimy dzisiaj, może w ten sposób, o, robimy dzisiaj pierwszy, pierwsze trzy rzędy, czyli o, tę część. Zrobię słocze szybko i zaraz się Wam pokażę i, i omówię szybko co i jak. No hej, jestem i muszę Wam powiedzieć tak. Cienie niektóre słoczują się bardzo niewdzięcznie. Yy, nakładałam je bez bazy. No i wedle umowy mamy te pierwsze trzy górne rzędy. Wygląda to tak. O, proszę bardzo. Postarałam się zrobić w ten sposób. Słocze na moje ręce są ułożone tak jak yy, cienie w palecie. Zrobiłam tak, ponieważ no łatwiej Wam wtedy sobie, wiecie, odnieść poszczególne kolory do konkretnych cieni, do konkretnych rzędów. O. Te błyszczące zasłoczowały się bez problemu, bardzo łatwo, tak mięciutko i są takie widoczne. Natomiast niektóre, niektóre maty są no takie blade, ale myślę, że to jest zamysł producenta, że tak to miało być. I mam tutaj na myśli, słuchajcie, tak, ten kolor, on, ten liliowy, który nakładałam na dolną powiekę, na no, powiece wygląda całkiem fajnie. Ten wyszedł dosyć słabo, to jest trzeci kolor, o, hmm. 
taki niezbyt mocny i jeszcze któryś tutaj i ten kawowy, czyli drugi rząd, drugi rząd, trzeci cień. Widzicie, taki, taka delikatna kawka z mlekiem, no ale właśnie być może taki jest zamysł producenta, tak to miało być, bo, no bo najprawdopodobniej te cienie właśnie mają mieć taką funkcję, wiecie, do rozcierania, do nałożenia na załamanie, no takie podstawowe zadania mają mieć. Generalnie jeśli chodzi o kolory, to są piękne, no jestem nimi zachwycona, myślę, że Wam też się podobają. Najważniejsze jest to, że kolory są widoczne, jakby nie było problemu tutaj, wiecie, z pociągnięciem i nałożeniem cienia na suchą skórę, bo podkreślam, że to jest na, na suchej skórze, nie ma tutaj żadnej bazy, żadnego podkładu. Zresztą, no ja, wiecie, że ja zawsze słocze nakładam na suchą skórę, bo nie chcę się z jakimiś bazami bawić. Ważne jest, jak one wyjdą na powiece. Tutaj mamy tylko taką próbkę kolorów, a na powiece... Proszę bardzo, bez zarzutów. Więc w sumie słocze generalnie też wyszły fajnie, tylko no właśnie te trzy tak troszkę słabiej. Ale mamy pierwsze trzy rzędy zesłoczowane. No i makijaż dzisiaj jeszcze w takich zielenio, żółcio, fioletach. Mam nadzieję, że Wam się podoba, ale oczywiście to jest pierwszy z trzech makijaży. Widzimy się kolejnego dnia i kolejny makijaż i następne słocze. <śmiech> Na razie, do zobaczenia i do kolejnego makijażu. No hej, witam Was w drugiej części. Powieki mam już przygotowane i nałożyłam też na nie ten jasno kremowy cień, który nakładałam wczoraj też jako pierwszy. No i dzisiaj tak może zacznę od tego koloru. Nałożę go na górną powiekę, tak mniej więcej na większy jej obszar. O. To jest mat, ale tak jak widzieliście, bo to są te kolory, które wczoraj słoczowaliśmy. Ale on ma w sobie takie drobineczki, delikatne złote drobinki. No taki słodziak. No bardzo słodziutki kolor, taki ładny, ale tak jak w palecie bardziej widać te drobinki, to po nałożeniu na powieki raczej bardziej wybija się mat. Drobinki jakoś tak, wiecie, znikają, ja ich za bardzo tutaj nie widzę, więc wychodzi na to, że na powiekach jest to bardziej kolor matowy, choć w palecie, zobaczcie, tak z bliska Wam jeszcze pokażę, o. Tutaj to jest ten cień. Mam nadzieję, że to będzie widać. Są w nim drobinki, one tak ładnie połyskują. Niestety na powiekach tego efektu nie ma, ale kolor sam w sobie bardzo ładny. Na zewnętrzną część górnej powieki poleci taki ostry, niemalże fluorescencyjny róż. To też jest mat. I jak on tutaj będzie wyglądał? No taki jest żywiutki ten kolor, popatrzmy. Bardzo ładny. Muszę Wam powiedzieć, że maty są bardzo ładnie nasycone. Na słoczach to w sumie tak przeciętnie wyszły, tak jak wczoraj widzieliście, ale na powiekach, na bazie wyglądają fajnie. A właśnie baza to jest ta sama, której użyłam wczoraj, czyli baza z Lovely. I na dolną powiekę też go już dołożę, tak mniej więcej do, do połowy oka. O. Na zewnętrzny kącik dołożę najciemniejszy fiolet z palety, czyli ten tutaj. Ciemniejszego koloru chyba już zresztą nie ma w tej palecie. Nie szkoda, bo duża paleta przydałaby się tutaj na przykład czerń albo jakiś taki ciemny brąz, ale wiecie, zawsze można się wspomóc inną paletą, ja tutaj nie narzekam, tylko taka uwaga. Ten fiolet jest najciemniejszym kolorem. Bardzo słodkie są te kolory, takie, no takie radosne. Ponieważ fiolet już znam, więc wiem, że jest dosyć intensywny i staram go się nakładać tak, wiecie, delikatnie. Po prostu po troszeczku sobie dokładam, żeby nie przedobrzyć. Wracam do cienia tego fluorescencyjnego różowego. I jeszcze go tutaj dokładam ponad, tak wyżej ponad ten fiolet. O. Zaraz to oczywiście wszystko będę rozcierać. No wygląda to na razie tak. Na wewnętrzny kącik, na górną powiekę nałożę ten jasno pomarańczowy duży cień. O, ten. Wygląda dość delikatnie. To taki pomarańczowy, taka lekka brzoskwinia to jest. O, no i jest to mat, tak jak widać. Zobaczcie, naprawdę te kolory pięknie się ze sobą łączą. W ogóle nie ma tutaj żadnego problemu. Górne granice tych cieni, które już mam, rozetrę sobie może tym takim bladym różem, o tym. Na dolną powiekę nałożę może ten pomarańczowy albo ten. 
Założę ten, tak na zewnętrzną część bardziej. Zobaczymy jak on wygląda. Najwyżej potem rozjaśnię tym drugim. Zaczynam od tego. O. Nie no, bardzo ładnie wygląda. Nie jest, nie, nie jest za ciemny. O. Bardzo ładnie to wygląda. Co więcej, nawet sobie dołożę jeszcze ciemnego fioletu. Tak na zewnętrzny kącik i tutaj na zewnętrzną część dolnej powieki, żeby tutaj z kolei troszkę przyciemnić jeszcze. No a tak delikatnie. No a na dolną powiekę i na wewnętrzny kącik nałóżmy coś matowego, jasnego, na przykład ten żółty. Dzisiaj też będzie kolorowo, ale słuchajcie, ta paleta jest taka, że po prostu kolory wołają, trzeba ich używać. W sumie tym matom trzeba przyznać, że one się bardzo ładnie spisują i bardzo ładnie zachowują na powiece. Brakuje mi czegoś jasnego i w kąciku, i pod łukiem bryjowym, znaczy jasnego, takiego rozświetlającego, więc po prostu nie będę nakładać żadnego cienia z palety. Nałożę sobie rozświetlacz. Tu jest rozświetlacz z Catrice. Odcień C01 Jasmine Blossom. To wystarczy, jeśli chodzi o cienie. Maty naprawdę bardzo ładnie się zachowują. Zobaczcie. Hmm? Fajnie wyglądają na powiekach. Bardzo miękko się rozcierają, tak płynnie. Można sobie dokładać kolejne warstwy koloru, przeróżnych kolorów. Je wcześniejsze się nie odklejają, tylko wszystko ładnie się ze sobą łączy. Także generalnie jak najbardziej na plus. Ja to powtarzam zawsze, że Cienie matowe częściej bywają problematyczne niż błyszczące, bo błyszczące mają po prostu inną konsystencję, bez względu na to, jaki to jest typ cienia. No i z matami zawsze może być bardziej problematycznie, a tutaj maty zachowują się bardzo ładnie, także generalnie to jest ogromny plus dla tej palety. Ok, praca z cieniami skończona, więc tak jak robiliśmy to wczoraj, kończę makijaż poza kamerą, zrobię Wam, a właśnie, zrobię Wam może tak, może słoczę tych dużych tutaj cieni i jednego rzędu o, z tych, a przy kolejnym makijażu będą dwa ostatnie. Jestem makijaż skończony. Narysowałam kreskę eyelinerem, nałożyłam tusz i bazę, znaczy bazę i tusz, no i pomalowałam usta. Końcowy efekt prezentuje się tak. Wydaje mi się, że tak słodko. Kojarzy mi się, wiecie co, tak letnio tropikalnie. O, taki sposób mi się ten makijaż kojarzy. Ale obiecane słocze. Tak jak wspomniałam, zrobiłam ten środkowy rząd, czyli te największe. I, no i rządek pod nim. No i cienie prezentują się tak. To są te duże. No i pod spodem tutaj jest pierwszy rządek pod nimi. No i taka moja obserwacja z tego dzisiejszego słoczowania. Słuchajcie, te nałożyły się bezproblemowo i kolory wszystkie są widoczne. Takie ładne, soczyste, intensywne. Natomiast co do cieni błyszczących, to kilka z nich, a mianowicie tak, ten fioletowy, ten i chyba ten niebieski, tak, mają taką fajną konsystencję, taką jakby się składały z poszczególnych płatków. Troszeczkę są takie jakby cienie foliowe, coś takiego. A zatem to są tak, ten, ten i ten. Te trzy cienie tutaj są takie specyficzne. Tu te trzy to są raczej takie mm, zwykłe perełki. O, to są te tutaj. Hmm. W każdym razie wszystkie kolory są bardzo ładne. No i tak, no i co najważniejsze... Widać je. I o to tutaj chodzi. Ok, makijaż numer dwa za nami. No i dzisiejsze słoczowanie też. Wierzę, że makijaż Wam się podoba, ale oczywiście nie koniec całości, bo, bo jeszcze przed nami trzecia część. Tymczasem mówię Wam na razie i do zobaczenia jutro. No hej, witam Was w trzeciej części. Powieki oczywiście już mam przygotowane. I tak sobie pomyślałam, że może dzisiaj zrobię coś takiego delikatniejszego, bardziej dziennego, w takim ogólnym rozumieniu oczywiście. No i... Aha, nałożyłam też już pierwszy cień na powieki i oczywiście mam bazę i pierwszy cień, a mianowicie ten, ten, który nakładam zawsze jako pierwszy. No i może na górną powiekę, na wewnętrzną część nałożę ten delikatny, błyszczący pomarańczowy. Nałożę go pędzelkiem, zobaczymy jak on tutaj będzie na powiece wyglądał. Daje taką subtelną poświatę, delikatny połysk, no bardzo ładnie, no właśnie taki dzienniak. Zewnętrzną część górnej powieki polecimy z tym, o, z tym kolorem. To jest taki czerwono-pomarańczowy, coś takiego. O, na pędzelku dosyć intensywnie wygląda, zobaczmy na powiece. To 
Ten kolor wyciągam sobie też już ponad załamanie. O, tak go tu. Wygląda to tak, na środek powieki chciałabym dołożyć coś takiego troszkę żywszego, a mianowicie ten pomarańczowy kolor. To jest taki żywy pomarańczowy. Nałożę go może palcem tak delikatnie. O, mniej więcej na łączenie tych dwóch cieni, które już na powiekach mam. Śliczne są, zobaczcie. Ok, a teraz by trzeba było troszkę to porozcierać i może tu w ruch pójdzie najpierw, spróbuję rozetrzeć górną granicę tym cieniem. Taka jasna kawka z mlekiem, to jest oczywiście cień matowy, zobaczymy jak on się tutaj spisze. Hmm, nie jest ok, mięciutko, ładnie się to rozciera, tak miękko. A na dolną powiekę polecimy z tym kolorem tutaj. W tej chwili ogólnie wygląda to tak bardzo landrynkowo, tak słodziutko. No i w zasadzie jak na makijaż taki, wiecie, dzienny, tak to nazywajmy, to mogłoby być, wystarczyłoby wytuszować rzęsy i już. Ale mi tu jest zdecydowanie za jasno, więc ja muszę coś ciemnego dołożyć na zewnętrzny kącik. I a co tam? Spróbujmy z takim niebieskim. Tu mamy niebieski mat, ten. Miejmy nadzieję, że on tu będzie widoczny w ogóle. No jest widoczny, ale też jest delikatny. Mamy coś takiego. Więc mam jeszcze inną wizję. Dołożę tego błękitu na dolną powiekę. O, on tak troszeczkę tutaj przyciemnia. Robi się tak konkretnie i myślę, że to widać. Ale dla mnie jeszcze trochę za mało, więc dokładam go na dolną powiekę. A na górną, na zewnętrzny kącik i jeszcze coś tutaj dołożę. Może, może ciemnej zieleni? Tak odrobinę. Ja wiem, że miało być lekko, tak wiem, <śmiech> ale mimo wszystko jest mi za blado, więc muszę tutaj coś przykombinować, bo wiecie, miałam takie poczucie, że nie dokończyłam makijażu i on jest taki niedopracowany. Więc... A zatem próbuję jeszcze z tą zielenią. Właściwie to jest taki turkus, dość ciemny turkus, matowy. No zobaczmy, może teraz będzie konkretniej. Tak. No i nawet fajnie wygląda. Od razu tak pełniej to wygląda, prawda? Przechodzę jeszcze do tego dużego, rozświetlającego cienia. To jest taka biała perełka, jak widzieliście. Nakładam go na wewnętrzny kącik. Ale też tak odrobinę. I troszkę podłóg brwiowy. I to wszystko, jeśli chodzi o dzisiejsze cienie. Makijaż miał być taki lekki, zwiewny. No myślę, że coś takiego wyszło. Praca z cieniami skończona. Hmm? A więc tradycyjnie kończę makijaż poza kamerą. Zrobię też słocze, czyli ostatnie dwa rzędy, które nam zostały i zaraz Wam całość pokażę. Makijaż skończony. Mam nadzieję, że taki delikatny też Wam się spodoba. Ale, ale zostały nam jeszcze te dwa rzędy cieni, o czym Wam przed chwileczką wspomniałam. No i oczywiście zesłoczowałam je i już Wam pokazuję. Zrobiłam Wam tak, jak one są ułożone w palecie. Najpierw macie ten rządek, czyli przedostatni, a na dole, na mojej ręce jest rząd ostatni. Proszę bardzo, mamy taką sytuację. Ten przedostatni rząd całkiem nieźle wyszedł i nawet przyjemnie się te cienie słoczowało, natomiast na samym dole mamy dużo jasnych takich, takich bladziaków i tak jak widzicie, one nie za ładnie na słoczach wyszły. Jakieś tam kolory widać, ale dość słabiutko tutaj jest. Natomiast bardzo mi się podoba tutaj ta kompozycja. Mamy trzy cienie matowe i ich błyszczące odpowiedniki. To są dokładnie te cienie w palecie tutaj. O, trzy maty i trzy błyszczące. Bardzo ładnie to wygląda i nawet te maty tutaj ładnie wyszły. No, natomiast te kolorki tutaj dość blado. Wbrew pozorom ten najjaśniejszy cień w palecie, ten, tu, który nakładam jako bazowy, jest całkiem widoczny, ale pozostałe no to są takie, nie wiem, takie typowe do rozcierania będą. No. I chyba właśnie o to twórcą palety chodziło. W każdym razie za nami słocze całej palety XX Cloud. Yy, bardzo mi się podoba, ale to już chyba wielokrotnie mówiłam w tym filmie, we wszystkich częściach. Kolorki są prześliczne, na powiekach wyglądają bardzo ładnie, ze słoczami bywa różnie, no tak jak o, mamy tutaj próbki, więc na słoczach one różnie wychodzą. Przypominam też, że ja słocze oczywiście robię na suchej skórze, więc no, nie ma to też takiego efektu. Jeszcze może te błyszczące, czy też żywsze kolory są widoczne i jest ok, no nawet te tutaj, choć są takimi pastelami, są widoczne. 
ale tak jak mówię, te, ten tutaj, no to tak bladziutko to wypadło. W każdym razie generalnie na powiekach wyglądają ładnie. Co do tych jasnych kolorów, to tak jak mówię, prawdopodobnie one mają właśnie służyć do rozcierania, do takich podstawowych, bazowych funkcji, zadań, no i tyle. Generalnie, tak na podsumowanie, cienie nie są równe, no bo jest różnica w pigmentacji, no nie mówiąc oczywiście o kolorystyce, ale jest różnica w pigmentacji, w intensywności tego koloru, ale chyba tak to właśnie miało być, w każdym razie o tym wspominam. Jeśli lubicie kolorowe cienie, takie letnie, żywe, to myślę, że spokojnie paleta Wam się spodoba i, i warta uwagi, tym bardziej, że macie tutaj mnogość kolorów. A, a właśnie, jeszcze jedna rzecz mi do głowy przyszła, jak robiłam te słocze, że mm, jak otworzyłam paletę, pamiętam jak ją rozpakowałam, otworzyłam pierwszy raz, to miałam takie o, żółcie i wszystkie takie same. Albo dużo zieleni i wszystkie są do siebie podobne. I Wy też to możecie na filmie tak odebrać. Chociaż jak patrzę w podgląd, to muszę powiedzieć, że widać różnicę między tymi kolorami. Ale do czego zmierzam? <śmiech> zmierzam do tego, że mimo faktu, że mamy tutaj, nie wiem, sześć żółci, to każda z nich jest inna. Inne są wykończenia, inne są odcienie tych żółci, więc jakby te kolory się nie powtarzają. O, to jest, to jest duży plus tej palety, mimo właśnie tego, że pewne grupy kolorystyczne są powtarzane. No bo mamy właśnie grupę żółci, zieleni, turkusów i tak dalej, i tak dalej. Więc generalnie fajna paleta. Właśnie nie wiem, czy w momencie, jak będę, wiecie, publikować film i Wy będziecie to oglądać, czy ta paleta będzie gdzieś dostępna na polskich stronach? Nie wiem. Tak jak wspominałam Wam w holu, kupiłam ją na Revolution Beauty. I, I co, no, naczekałam się na nią, ale generalnie nie żałuję, paleta fajna. Dla lubiących kolory i, i nie tylko jakieś intensywne, wiecie, takie y, żywe, soczyste, kolorowe makijaże, ale dla takich osób, które lubią coś delikatniejszego również. Ok, moi drodzy, y, mam nadzieję, że filmik Wam się podobał i że te trzy części kolejne i te makijaże i słocze i tak dalej, że ewentualnie pomogło Wam w podjęciu decyzji czy kupić, czy nie kupić, fajna, nie fajna. Ja się dzisiaj z Wami już żegnam. To była trzecia część, a zatem ostatnia. Wierzę, że widzimy się w kolejnym filmiku. Tymczasem mówię Wam na razie i 